Alcalde exigió al gobierno presencia de carabineros 24 horas en Terminal Internacional. Cores logran la continuidad del kinder en la Escuela Pampa Algodonal. Mimbu aprueba recursos para mejorar viviendas afectadas por suelo salino. Salud Municipal difunde medidas de prevención ante el coronavirus. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros el alcalde de Camarones, Iván Romero Menacho, con quien conversaremos sobre la reciente constitución de la Corporación Chinchorro Marca y las implicancias del plebiscito del 16 de abril en relación a la participación de las comunidades andinas. Alcalde exigió al gobierno presencia de carabineros 24 horas en terminal internacional y poblaciones aledañas. El aumento de la delincuencia en los alrededores del terminal y de buses internacionales mantiene en alerta a los vecinos, muchos quienes han sido víctimas de estas acciones. Por ello, desde enero la Dirección de Prevención y Seguridad Humana de la Municipalidad de Arica ha coordinado una serie de reuniones con el gobierno y policías a fin de reforzar las acciones de protección en el sector. En esta tercera reunión intersectorial realizada en la Gobernación Provincial y donde participaron diversos representantes de instituciones, el alcalde Gerardo Espíndola exigió al gobierno mayor seguridad para las y los usuarios y vecinos del terminal internacional con presencia policial durante las 24 horas en el lugar. Pese a que hemos realizado operativos, dijo el Edil, con las policías y otros servicios dependientes del gobierno, ello es insuficiente. Hoy necesitamos un retén móvil que asegure la presencia permanente de carabineros en el lugar, sentenció el alcalde Espíndola. Desde la dirección municipal se han dispuesto guardaparques o gestores comunitarios para proteger el parque Diego Portales con las pocas atribuciones que la ley entrega a los municipios en temas de seguridad. Esta población es una de las más afectadas, pues en el lugar han proliferado hostales que albergan una gran población flotante que preocupa a las familias de la población Juan Noé. Consejeros regionales logran la continuidad del kinder en la Escuela Pampa Algodonal del Valle de Azapa. La continuidad para el funcionamiento de un nivel de transición 2, vale decir un kinder, a petición de padres y apoderados de la Escuela Pampa Algodonal, fue la respuesta que lograron los consejeros regionales, CORE, de la Comisión de Educación de parte de la Ceremi Pia Urrutia. La buena noticia fue entregada a los apoderados en una visita inspectiva que realizó la comitiva de consejeros integrada por Alejandro Díaz, Zenón Alarcón, Lucio Condori, Diego Paco y Sergio López junto a la Autoridad Regional de Educación, oportunidad en que fueron recibidos por el estamento docente de la unidad educativa que encabeza el CIRA Zavala, quien valoró el resultado señalando que es una noticia que estábamos esperando para la continuidad y el normal funcionamiento de nuestro establecimiento. De alguna manera eh, ya se están canalizando algunas soluciones. Las soluciones, cierto, obviamente que tienen que partir por, por la directora de este colegio y, y una carta, cierto, en la cual se tiene que derivar al, sosten al nuevo sostenedor que tiene este colegio y este nuevo sostenedor, cierto, lo tiene que hacer llegar a la Seremi de Educación, donde en esta triada, el cual, ¿qué es lo que se está, qué se, qué se está solicitando, cierto? Que se solicita, cierto, que se haga, se le dé el dicto bueno, cierto, y que se dé la iniciativa para que se pueda generar el curso, el, el curso de kinder, en el cual son los lo apoderados, que era una de las problemáticas que se estaba solucionando. También, cierto, eh, dentro de, de estas soluciones está en el tema del asunto de algunos desarrollos de infraestructura que se tienen que hacer a la brevedad para ir cumpliendo y acogiéndonos a la normativa la cual exige el Ministerio de Educación. Así, en, en varias extensas reuniones, en conjunto con el, el Ministerio de Educación, el Servicio Local de Educación Chinchorro también, los consejeros regionales, eh, el direct, la directora de la Escuela Pampa Algodonal, estuvimos conversando acerca de un, una problemática que están viviendo aquí los apoderados, donde lamentablemente el kinder eh, por un momento se había visto que no iba a tener continuidad. Eh, niños que realmente 
hijos de agricultores, de trabajadores de todo este sector, donde ellos con, con poca disponibilidad de tiempo, eh, muy rara vez se les puede apoyar en el estudio y es tremendamente importante. Eh, fundamental tener el apoyo de una escuela, de tener el kinder, así que eh, en apoyo y en conjunto conseguimos una solución de aperturarlo y mantenerlo. Hay deficiencias que hay que mejorar, pero paulatinamente vamos a ir mejorándolo y solucionando los problemas entre el Servicio Local de Educación Chinchorro y con el Ministerio de Educación, el Mineduc. Así que en ese sentido los consejeros regionales eh, muy contentos por un lado, pero también eh, pensando al tiro en cómo hacer el seguimiento para que las soluciones lleguen pronto. Pero al menos los apoderados y sus niños van a poder asistir al colegio. En la oportunidad, la comitiva efectuó un recorrido a las actuales dependencias en donde constataron la existencia de dos contenedores, uno con baños para el alumnado que no puede ser usado por carecer de alcantarillado y otro para ser usado como aula pero carece de las redes básicas para su funcionamiento. Mimbu aprueba recursos para mejorar viviendas afectadas por socavones en sector de las Tucapeles. 50 familias de Arica resultaron las primeras beneficiadas con el mejoramiento de sus viviendas a través del plan maestro de socavones destinado a la atención de familias con viviendas emplazadas en suelos salinos. Ello tras la resolución firmada por el ministro de Vivienda, Christian Monkever, que asigna los recursos para comenzar a implementar esta acción. Los beneficiados corresponden al llamado a postulación extraordinaria de noviembre de 2019, para ello, el MIMBO asignó recursos por 10.163 unidades de fomento, que se traducen en unos 285 millones de pesos para atender esta demanda y, de esta manera, dar inicio a la primera etapa del Plan Maestro de Socavones, que ya cuenta con recursos del FNDR aprobados por el Consejo Regional. Así es, hoy es un buen día para, para el sector de las Tucapeles y la Tarapacá Oriente. Se acaban de aprobar recursos por cerca de 650 millones para comenzar lo que es el plan piloto del de, plan suelo salino. Recursos que vienen desde el gobierno regional en un traspaso, recordemos, de casi 15 mil millones de pesos en tres años para poder ejecutar y poder reparar las viviendas con suelo salino. A esto se suma que también llegaremos con conservación de vida urbana, etapa 7, a reparar las calles del sector, como también en un convenio con Agua del Altiplano poder reparar lo que son las redes sanitarias. Por lo tanto, es una buena noticia para los vecinos. Ya comenzamos el, el plan piloto, son los primeros 114 subsidios que entregamos por alrededor de 650 millones de pesos y prontamente vamos a estar iniciando las obras de reparación de las viviendas afectadas por los socavones. El polígono que comprende las poblaciones tucapeles es uno de los sectores más afectados por la problemática de suelos salinos en Arica, monitoreo que ha venido realizando el mismo junto al Serviu con las familias afectadas en terreno que vienen a consolidar con las obras realizadas, la que han tenido un impacto positivo en las familias pese a las incomodidades propias de trabajar en sus hogares, manifestó el director del Serviu, Francisco Mesa. Hoy en Notivisión estará con nosotros el alcalde de Camarones, Iván Romero Menacho, con quien conversaremos sobre la reciente constitución de la Corporación Chinchorro Marca y las implicancias del plebiscito del 16 de abril en relación a la participación de las comunidades andinas. Ya regresamos. <música> 